போக்கோ அவங்களோட முதல் எக்ஸ் சீரீஸ் ஃபோனுக்கே போக்கோ எக்ஸ் டூன் பேர் வச்சுருக்காங்க அப்போ போக்கோ எக்ஸ் என்ன ஆச்சு எதுக்காக இதுக்கு போக்கோ எக்ஸ் டூன் பேர் வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா ரியல்மி எக்ஸ் டூக்கு இது டைரக்ட் காம்படிஷனாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ரியல்மி எக்ஸ் டூ போக்கோ எக்ஸ் டூ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் டூவில் எது பெட்டரான ஃபோன் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐ கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போவோம் இங்கே சாரங்கிறதுக்கு முன்னாடி போக்கோ எக்ஸ் டூவோட ஒரு கிவ்வே இப்போ சிஃபோரி டெக் தமிழில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த கிவ்வேல இது வரைக்கும் நீங்கள் கலந்துக்கலன்னா அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் போக்கோ எக்ஸ் டூ ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணாதீங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ முதல்ல டிசைனில் ஆரம்பிப்போம் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே ரெண்டு எக்ஸ் டூவுமே வந்து கிளாஸ் சாண்ட்விச் டிசைனோட தான் வருது கொர்லா கிளாஸ் ஃபைவ் ரெண்டு சைட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் விஷுவலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ போக்கோ எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பின்னாடி வந்து கேமரா சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை சுற்றி ஒரு சர்க்குலர் த்ரீ டி எஸ் ரிங் இருக்குது ஸோ ஒரு சட்டிலான கிரேடியன் ஃபினிஷும் கொடுத்துருக்காங்க போக்கோ பிராண்டிங் பாட்டமில் இருக்குது ரியல்மி எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ரியல்மியோட ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேமராஸ் வந்து சைடில் வேர்டிக்கலாக இருக்குது ரியல்மி லோகோ ஹரிசாண்டெல்லாம் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது போக்கோ எக்ஸ் டூவோட டிசைன் நம்ம இது வரைக்கும் பெருசாக நிறைய ஃபோன்ஸில் பார்த்ததில்ல இங்கே பில்டுன்னு வரையில் டிசைன் மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் டூ வியூ நம்ம சைட் பை சைட் பார்த்தா போக்கோ தான் கொஞ்சம் பெரிய ஃபோன் லென்த்தும் சரி வித்தும் சரி திக்னஸும் சரி இதில் தான் அதிகம் வெயிட் கூட போக்கோ தான் அதிகம் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி பத்து கிராம் வெயிட் ரியல்மியோட இருபத்தஞ்சி கிராம் இந்த ஃபோன் வெயிட் அதிகம் கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணியில் ரியல்மி எக்ஸ் டூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வசதியாக இருக்குது ஏன்னா லைட்டாக இருக்குது ஒரு கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லையுமே ஸ்க்ரீன்ஸ் பெருசு தான் அதனால் ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே சிங்கிள் ஹேண்ட் யூசேஜ்காக அவங்க பண்ணது கிடையாது போக்கோ எக்ஸ் டூவில் ஆனால் அட்வான்டேஜஸ் இல்லைன்னு கிடையாது போக்கோ எக்ஸ் டூவில் வந்து பி டூ ஐ நானோ கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ட் ஸோ ரெண்டு ஃபோன்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டுன்னு வரையில் இங்கேயும் இன்னும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது போக்கோ எக்ஸ் டூவில் ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ச்சஸ் ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஸோ இங்கே சைஸ் மட்டும் வித்தியாசம் கிடையாது ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் தவிர பாக்கி எல்லாமே இங்கே வித்தியாசம் தான் ரியல்மி எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஆமோலட் பேனல் மேலே வாட்டர் ட்ராப் நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஆமோலெடுங்கிறதுனால பிளாக்ஸ் நல்லா டீப்பாக கான் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டாக கலர்ஸ் நல்லா வைப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இந்த டிஸ்பிளேக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அறுபது ஹர்ட்ஸ் தான் போக்கோ எக்ஸ் டூவோட டிஸ்பிளே அதோட டபுள் நூற்றி இருபது ஹர்ட்ஸ் இங்கே ரிஃப்ரெஷ் ரேட் ஆனால் டெக்னாலஜி ஐபிஎஸ் எல்சிடி ஆனாலும் இது ஒரு நல்ல வைப்ரண்ட்டான டிஸ்பிளே தான் மேலே வந்து ரெண்டு பஞ்ச் ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க நடுவில் உள்ள பிக்சல்ஸை சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எஸ் டென் ப்ளஸில் உள்ள அந்த லாங் கட் அவுட் மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக ஸோ பில்டன் டிசைன் மாதிரியே இந்த டிஸ்பிளேஸ்க்கும் ரெண்டு எக்ஸ் டூலேயும் வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்பிளேக்கும் அது தனித்தனி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது பெட்டரான டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா திருப்பியும் அது பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வீடியோஸ் அதிகமாக பார்ப்பீங்க இப்போ படம்லாம் அதிகமாக ஃபோன்ஸில் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா ரியல்மி எக்ஸ் டூவோட ஆமோலட் டிஸ்பிளே உங்களுக்கு பெட்டராக தெரியலாம் நீங்கள் அதிகமாக கேம்ஸ் விளையாடுவீங்க உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளூவிட் ஸ்மூத்னஸ் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அதிகமான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் போக்கோ எக்ஸ் டூவில் உள்ளது பெட்டராக தெரியும் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம வித்தியாசத்தை நிறையவே பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயும் என்னெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன்னா நிறைய விஷயம் ஒரே மாதிரியும் இருக்குது ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயும் அதே ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் தேர்ட்டி ஜி சிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள போக்கோவில் ஆறு இல்லை எட்டு ஜிபி ரேம் அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டு இல்லை இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜிபி ஆன்போர்ட் ஸ்டோரேஜ் ரியல்மியில் நாலு ஆறு இல்லை எட்டு ஜிபி ரேம்
இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டர் கேம்ஸ் மாடர்ன் காம்பேட் வர்சஸ் மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடையில் இது ரொம்பவே நோட்டிசபிளாக இருக்கு சில ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் கேம்ஸ் மாடல் காம்பேட் மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடையிலையும் போக்கோவில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அந்த டச் ரெஸ்பான்ஸ் கிட்டத்தட்ட இன்ஸ்டன்டேனியஸாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக போக்கோ எக்ஸ் டூ உங்களுக்கு இங்கே பெட்டரான சாய்ஸாக இருக்கும் ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ எக்ஸ் டூ பேட்ரி லைஃப்னு வரையிலையும் போக்கோ எக்ஸ் டூவில் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா பன்னெண்டரை சதவீதம் இதில் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது இப்போது ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் உள்ள நாலாயிரம் மில்லியாம்பர் பேட்ரி ஒரு நல்ல கெப்பாசிட்டி பேட்ரி தான் ப்ளஸ் ஒரு நாள் ஈஸியாக ஃபுல் சார்ஜில் தாங்கும் பட் போக்கோ எக்ஸ் டூவில் பேட்ரி லைஃப் அதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சார்ஜிங் ஸ்பீட்ஸ்னு வரையில் இருபத்தி ஏழு வாட் சார்ஜர் பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க போக்கோ எக்ஸ் டூவோட முப்பது வாட் வூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ சார்ஜர் போக்கோ ஐ மீன் ரியல்மி எக்ஸ் டூவோட இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸில் ஸோ சார்ஜ் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஃபுல் சார்ஜுக்கு போகிறதுக்கு ஸோ அங்கே பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்து அதிகமாக சார்ஜ் நிற்கிறதுனால ஸோ பேட்ரின்னு வரையில் திருப்பியும் போக்கோ எக்ஸ் டூ ஸோ இப்போ அடுத்து சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே கலரோ எஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒனில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ரியல்மி எக்ஸ் டூ இது ஆண்ட்ராய்ட் நைன் பை மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க போக்கோ எக்ஸ் டூவில் மியூஐ லெவன் ஆண்ட்ராய்ட் டென் மேலே பில்ட் ஆன வேர்ஷனில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது போக்கோ ஃபோனுங்கிறதுனால சில போக்கோ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போக்கோ லான்ச்சர் இருக்குது ஸோ போக்கோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அப்டேட்ஸ் கொடுப்போம் ப்ளஸ் ஆட்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரியல்மி அவங்களோட புது ரியல்மி யூஐ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரியல்மி எக்ஸ் டூக்கு கூடிய சீக்கிரம் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் பட் இப்போதைக்கு ஆண்ட்ராய்ட் டென் இருக்கிறதுனால சாஃப்ட்வேர்னு வரையில் போக்கோக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கேமராவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பாக்கி மிச்சம் சொச்சதை பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்ஸ்னு வரையில் ஆமலட் பேனல் இருக்கிறதுனால ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் டிஸ்பிளே கடியில் இருக்குது இது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட போக்கோவில் உள்ள அந்த கெப்பாசிட்டிவ் ஸ்கேனர் அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் ஸ்கேனர்ஸ் இன்னும் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் இங்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது உங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ் என்ன ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் ஸ்கேனர்ஸாக பின்னாடி உள்ள ஸ்கேனர்ஸாக இல்லைனா சைடில் உள்ளதா இங்கே போலில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் போக்கோ எக்ஸ் டூவில் ஐஆர் பிளாஸ்டர் சப்போர்ட் எஃப்எம் ரேடியோ சப்போர்ட் இருக்குது இது ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் கிடையாது ஆனால் ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் பெட்டராக இருக்குது சவுண்ட் அவுட் புட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் மூலமாக வர சவுண்டும் சரி பாட்டமில் உள்ள அந்த சிங்கிள் ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர சவுண்ட் அவுட் புட்டும் சரி ரெண்டுமே டால்பி அட்மோஸ் இருக்கிறதுனால ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் பெட்டராக இருக்குது சைட் பை சைட் பார்க்கையில் போக்கோவில் வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் அவுட் புட் டின்னியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் கேமராஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோன்ஸ்க்குமே பின்னாடி குவாட் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி செட்டப் தான் ப்ரைமரி சென்சர் அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் சென்சர் ரியல்மி சாம்சங்கோட ஐசோசல் பிரைட் ஜிடபிள்யூ ஒன் சென்சர் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க போக்கோ சோனியோட புது ஐஎம்எக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் சென்சர் ஒரு எஃப் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லென்ஸோட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் நல்ல பிக்சர்ஸ் தான் எடுக்குது சோனி சென்சர் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு இங்க இந்த ஷாட்ல பாத்தீங்கன்னா டைனாமிக் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு ரியல்மில எடுத்த பிக்சர்ல ஷேடோஸ்ல அந்த இல எல்லாம் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கிரஷான மாதிரி இருக்கு போக்கோல அந்த டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியுது ஐஎம்எக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்ல வந்து ஷார்ட்ஸும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பா இருக்கு அந்த ஃபைனா இருக்கு அந்த டீடைல்ஸும் இங்க அந்த பூவை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் போக்கோ எக்ஸ் டூல ஆனா சேச்சுரேஷன் சில நேரம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு பட் சில பேருக்கு அது பிடிச்சிருக்கும் லோ லைட்னு வரையில் ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே டெடிக்கேட்டட் நைட் மோட்ஸ் இருக்குது சைட் பை சைட் திருப்பியும் போக்கோ ரியல்மி அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இமேஜஸ் இன்னும் ப்ரைட்டாக வருது கலர்ஸும் இன்னும் நேச்சுரலாக இருக்குது இங்கே அந்த இலையில் உள்ள க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கையில் போக்கோ எக்ஸ் டூவில் டீட்டெயில்ஸும் பெட்டராக இருக்குது நாய்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது பட் டீட்டெயில்ஸ் பெட்டராக இருக்கிறதுனால அதை சகிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ செகண்டரி கேமராஸ்னு பார்த்தா ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே எட்டு மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர் குவாலிட்டி ஏறக்குறைய ஒரே
ஸோ எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா போக்கோவில் எடுத்த ஷார்ட்ஸ் தான் இன்னும் ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஏன்னா ரியல்மியில் உள்ள ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கல சாஃப்ட்வேரால் ஓவர் ஷார்ட் பண்ணியிருக்காங்க போக்கோவில் ஸோ செல்ஃபி போட்ரேட்ஸ்னு வரையில் இங்கே அந்த ரெண்டு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தெரியல சில இடத்துல வந்து ரியல்மியில் எடுத்த ஷார்ட்ஸ்லேயே வந்து போட்ரேட்ஸ் இன்னும் பெட்டராக வர மாதிரி தான் இருக்குது வீடியோன்னு பார்த்தா ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே ஃபோர் கே வீடியோஸ் எடுக்க முடியும் போக்கோவில் தான் வந்து இன்னும் பிரைட்டாக ஷார்ப்பாக இருக்குது ஃபுட்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபுட்டேஜும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஃபோர் கேலேயே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் போக்கோவில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தெரியுது டென் எயிட்டி பியில் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் எடுக்க முடியும் ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லேயுமே இங்கே ரெசல்யூஷன் கம்மியானாலும் வீடியோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக தான் இருக்குது ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் ஒரு அல்ட்ரா ஸ்டடி ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து அந்த ஷேக்ஸ் ட்ரெமர்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக எலிமினேட் ஆகி ஒரு கிம்பலில் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ரொம்ப நல்லா ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரியல்மிக்கு இன்னொரு ஒரு வீடியோ அட்வான்டேஜ் என்னென்னா போர்ட்ரேட் வீடியோ ஆப்ஷன் ஃப்ரண்ட் கேமரா ரியர் கேமரா ரெண்டுத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு போக்கோவில் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ப்ளஸ் ஃப்ரண்ட் கேமராவில் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷனும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ வ்ளாகிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரியல்மி எக்ஸ் டூ ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கேமராஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டில் இமேஜஸ்க்கு போக்கோ எக்ஸ் டூ பெட்டராக இருக்குது ரியல்மி எக்ஸ் டூ செல்ஃபீஸ்க்கு பெட்டராக இருக்குது ப்ளஸ் வீடியோஸ்க்கு இந்த வீடியோகிராஃபி ஃபீச்சர்ஸ் போர்ட்ரேட் வீடியோ நிறைய இஐஎஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக்லலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போக்கோ எக்ஸ் டூ பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஆறு ஜிபி ரேம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி வேரியன்ட்டுக்கு ரியல்மி எக்ஸ் டூ பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் நாலு ஜிபி ரேம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி வேரியன்ட்டுக்கு ஸோ இப்போ ஆயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி ரெண்டு ஜிபி கம்மியான ரேம் உள்ள ஒரு ரியல்மி எக்ஸ் டூ வாங்குறது வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஆமலட் ஸ்க்ரீன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு செல்ஃபீஸ் எடுக்க எடுக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் அந்த வீடியோ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ரியல்மி எக்ஸ் டூ வாங்குறதுக்கு கருதலாம் இல்லைன்னா ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு காம்ப காம்படிஷன் ஃபோன் வந்துச்சுன்னா ரியல்மி அவங்க ப்ரைஸஸை கட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா இதை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு சூஸ் பண்ணலாம் பட் இல்லை அப்படிங்கையில் இன்றைக்கி தேதிக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்னாப்பியான ஒரு ஃபோன் வேணும் கேம்ஸ் நீங்கள் நிறைய விளையாடுவீங்க உங்களுக்கு நல்ல பேட்ரி லைஃபோட நல்ல ஃபோ நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய எடுப்பீங்க உங்களுக்கு ஸ்டில் இமேஜஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இன்றைக்கி போக்கோ எக்ஸ் டூ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்ட் ஃபோன் ப்ளஸ் ப்ரைஸும் கம்மியாக வரதுனால நல்ல வேல்யூ ஃபார் மணி ஃபோன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபோன் இந்த செக்மெண்ட்டில் வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனை நீங்கள் கருதலாம் ஸோ இதுதான் என்னோடய கருத்து இந்த இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ் பற்றியும் உள்ள ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இது தான் இது தான் பாசிட்டிவ்ஸ் இது தான் நெகட்டிவ்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்க்கு நடுவில் ஒன்று சூஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏன் உங்களோட கருத்து என்ன கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்க பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹேவ் அ நெஸ்ட் டே பாய்